vamos a hablar sobre la famosa organización que conocemos como Hare Krishna, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. ¡Vamos para allá! El Vishnuismo es una rama del hinduismo que considera a Vishnu el dios supremo. Bueno, a Vishnu o a uno de sus avatares, normalmente Krishna o Rama. Así que Hare Krishna es un movimiento religioso dentro del hinduismo, donde se adora al dios Krishna. Esto se remonta a la época medieval hindú, a principios del siglo XVI, cuando fue iniciado por el santo bengalí Chaitanya, que creó el krishnaísmo bengalí. Más tarde, estas enseñanzas llegaron a Occidente gracias a Prabhupada, quien viajó a los Estados Unidos a Boston en el año 1965, con la edad de 70 años. Unos meses más tarde eh, se mudó a Nueva York, donde se pasaba el día tumbado en el parque Tompkins Square, vendiendo sus libros y cantando canciones religiosas, así como el famoso mantra en sánscrito Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se cree que recitando este mantra se llega a un estado alto de conciencia y es una manera pura de amar al dios Krishna. Esto atrajo a numerosos pacifistas de la contracultura estadounidense, los cuales le ayudaron a alquilar un local y fundar ISCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Su fama se expandió rápidamente, de hecho apareció en una canción de los Beatles y en una canción de Nina Hagen. Esta sociedad adquirió cientos de discípulos que decidieron abandonar su familia y sus estudios y así vivir de una forma comunitaria. Se fundaron comunidades no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Durante 11 años, Prabhupada viajó por muchos países y creó numerosos templos. Sus discípulos se dedicaban a vender sus libros en los aeropuertos de las principales calles de las ciudades grandes. Cuando Prabhupada murió en 1977, 11 de sus discípulos se convirtieron en gurús iniciadores y al poco tiempo este número de iniciadores aumentó. A principios de los años 80 hubo ciertas tensiones entre los diferentes grupos de Hare Krishna. Cada grupo afirmaba que eran ellos los depositarios del linaje espiritual verdadero de la India. La verdad es que la mayoría de las personas que forman parte de este movimiento lo abandonan posteriormente y es difícil encontrar devotos mayores en sus templos se ve a mucha gente joven. Cualquiera puede formar parte de este grupo religioso y no necesita tener ningún requisito previo. A veces ha sido considerado como una subcultura hippie, pero lo cierto es que el auténtico Hare Krishna es muy opuesto a la cultura hippie. Hay ciertas normas que hay que seguir, como no usar drogas, alcohol, marihuana... Hay que llevar una dieta vegana y no participar en juegos del azar. Hay que recitar el mantra Hare Krishna diariamente. Hay que buscar adeptos para la organización, dar donativos a los centros, practicar el celibato, en fin, una serie de requisitos que necesitas para la iniciación. Y la iniciación se hace con un maestro a través de la ceremonia del fuego. Prabhupada dijo a sus discípulos que nadie debería pasar hambre a 20 millas de cualquiera de sus templos. Por ello se creó la organización Food for Life, alimentos para la vida, que se forma para organizar la distribución de alimentos vegetarianos en zonas de desastre o de pobreza. Prabhupada también introdujo en Occidente un sistema de educación hinduista para niños donde se memorizaban los versos del Bhagavad Gita. Se ofrecían enseñanzas hindúes, además de otras materias necesarias como lenguaje, matemáticas o geografía. Los maestros y cuidadores de estos niños pertenecían a la organización. Generalmente eran jóvenes que no tenían ningún estudio docente y que estaban obligados a guardar celibato. Ocurrió que entre los años 70 y 80 sucedieron numerosos casos de abusos sexuales a niños entre 5 y 12 años de edad. Así que el movimiento Hare Krishna recibió numerosas denuncias por ello y perdió muchos de esos juicios, teniendo que pagar unos cuantos millones de dólares. La organización ISCON se declaró en bancarrota y no llegó a pagar las multas. Así que está muy extendida la afirmación de que ISCON, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, es una secta que se ha visto envuelta en escándalos de corrupción, abuso sexual y narcotráfico. Ha sido denunciada por conductas sectarias como el lavado de cerebro y hay investigaciones que sostienen que esta organización incita al desapego a la familia 
e incluso al suicidio. <risa> A pesar de todo esto, la organización sigue en pie. En la India es donde más centros ISCOM podemos encontrar, pero hay por todo el mundo. Sería genial si todos cantaran Hare Krishna. Todo el mundo se beneficiaría haciéndolo. Palabras de Josh Harrison.